今天晚上还有工作安排呀、啊？没有。哎，有空到我闺蜜家蹭饭去。我不就是闺蜜吗？啊、<笑>前两天你妈妈说。不要老跟那几个女的拍，跟女的。我妈说不要跟一个女的，那多找女的。到人家家买点水果什么的。不用，她都准备好了，是吧？然后呢，我可以给你露一手我的拿手菜，怎么看好不好？不老，不要老，对。不老不土。老板，帮我称一不够吃吧？再抓俩。够了。<笑>我舍不得。<笑>这个菜真的不能一大盘。对，你给我切一点吧。还可以，可以，可以。够了，够了。自己剁肉沫啊！我希望它有颗粒感。我得找那个芽菜。你有芽菜吗？小包的宜宾芽菜有吗？做烧白,白一定是用这个。买齐了。好，齐了。带上好酒，配上好菜，嗯、去看她的闺蜜。认识她多久了？很多年，十多年了。真的就见证她从一个小店，然后发展成现在这这么一个网红店，也见证了她那个感情的变化。那今天故事多了。有。还有闺蜜张秘书。我们的好闺蜜方姐、哎啊，你好，王大哥。前面之前假<笑>、哎、假装不认识，两个妹妹烧点地道川菜，嗯、然后我们把小酒喝喝上。当时买多少钱？六百多万。到南京来的时候，九四年带多少钱来？身无分文呐。身上六百块钱都没有啊？一毛钱都没有啊？看到过香格里拉这间房子的广告，嗯，当时他觉得很多年前。他做梦都买不了这房子，在那个银龙花园，那个是我买南京的第一套房子。啊、哦，那个是对，那个便宜点。那个、是嗯，买的发拍嘛、嗯。那不是，那不是。倾其所有，啊，倾其所有，把所有钱包里的钱，都掏出来，还借了五万，付的首付。那买这个房子还还那个了？还是一笔头付款。我可以不讲了。<笑>我知道了。做<笑>个腰花，做个糖醋排骨。哎呦，好好。然后做个柠檬手撕鸡。完了完了，现在又胖又胖了。好，不要做的太细。哎呀，做了话梅糖出来了。我怎么这么胖的？跟我一样吧，体型。猫有一个特点，就是你把拿出来，它喜欢往盒子里面钻。嘿嘿嘿嘿，守两瓶酒，他知道这两瓶酒好酒。传统媒体的这二十年，几句话概括概括呢？啊，就像是村子里头以前有一条主干道，大家都从这儿过。可是后来呢，突然间村子外面修了一个高架。一个高速路，他们就走那条路去了。曹老师是传统媒体行业，电视媒体。你的心情或你的生活，根据这个行业的起伏有什么？比如你出去采访，人家对你会特别的重视。曹老师来了！哎呀，对，一会他是电视台的，他是电视台的。我还在一线，我还做着电视，做着新媒体，我觉得很开心啊。我看南京或者是哪个地方，一样要摆一盘比如猪耳朵摆一盘，这、嗯、个香肠摆一盘，然后端上来，要各种各样的装在一盘里头。我急死了！你再挤一会儿，过年的一道菜。哦，是酥肉一样，这这个是这个是不辣的菜。你放这儿吧，等我凉了我来弄。人家老婆做的菜，我们自己带的酒。今天这场家宴，注定内容丰富。国宴二十年，我们也聊聊我们的二十年。倒上酒，太开心了，来，干个杯。干杯。哎，别人的老婆，别人的老婆，十一个菜，一个汤。我们先来介绍一下甜烧白，还有一个名字叫西三肉，肉里面还夹了东西吗？腰花、锅水鱼，上面铺了辣椒，对，鲜辣椒，这个还得了啊！这个是牛肝菌炒腊肉，哎，你要哪一块，肥的配上牛肝菌。然后四川的辣味的拼盘，这个是糖醋排骨加了话梅和醋尖叫的小公鸡，对，会叫的公鸡。这个是曹老师手艺，芽菜肉末的干拌四季豆，柠檬死鸡，那个是鸡汤，哎，太难了。听说你这么好的女人单身了，这个饮食可以不放吗？有个电影拍过芳姐，芳、嗯、姐说真正的事业起来是因为她独立了之后去掉了所有的牵绊，安心干事业。芳姐啊，十八岁小姑娘，九四年到南京菜场卖咸菜，两年挣三万，一直到九八年，两千年然后生了我女儿，其实那个时候生意还可以，一六年买的房子，那个时候还没钱，还只能买一个发牌房。还、嗯、有别的转折吗？自从跟小孩爸爸分过后，啊，没那么糟心了。世上最难开的店是什么？是夫妻店。两个人本来做生意都很辛苦，大家都很烦躁。本来又生活了很久，都是把自己最坏的脾气给了对方。对，这点非常对。哎，过去我我犯的最大的错误、嗯，把负面情绪给家人，在外面对十位都好，老王过得真好。其实叫本末倒置，有脾气外面发，在家里面讲什么？嗯，他也组成了。
，新的家庭，新的家庭。哎，对，我也希望他好。芳姐这个样子，就发自内心的笑容，就是他对现在生活的一个知足、跟满足、跟感恩。过去所有不好的遇见的人，都是命运安排，是为了你将来更好。你所经历的那些苦难的、痛苦的、郁闷的日子，都是一个积累。所有经历过的人，可能都能听听懂我们这话。当我们回头看的时候，或者跳出圈外回头看的时候，啥都不是。我还有一个观点，特别感谢小人。他叫监督员，他会用自己二十四小时时间去监督你身上不好的东西，随时去弄你。但这个时候给你带来什么？是你不断生活的自律，对让他挑不出任何毛病。所以，一个成功的人身边一定要有小人。而且好好对他好，装作不知道。<笑>最大的就是自己内心要平和平淡，平淡是你经历了事之后才能看淡一些东西啊。啊所以说，就是也要感谢生命当中一些。曹老师淡了吗？让你不愉快的人，淡了。淡了是吧？就一直一个人了，不找一个。没有想找人的打算，十一年了，真的。我觉得他身上集结了太多优点，聪明、善良、没有没有勤劳、能吃苦、智商、情商超高的那种。所以你说他不成功，谁成功？当我追捧了，你们俩喝一个。<笑>你让我除了我小吃店以外，见到了更大的世界。哎，这个店听说。员工都是你的老乡，有个女的是你同学，夫妻两个还是你牵的线。还有一个是我外婆隔壁的邻居，还有一个是我村里面的万州,州带出来的、嗯。对，明年我们开个店，你再带点人出来。没问题啊，就这个菜，再开我们再开一个好饭店，你们不不来吃啊？来，我们去干一杯啊！好，我们的二十年是丰富多彩的，国元的二十年也是丰富多彩的，同龄人嘛，对，共同成长。好好，一起成长，<笑>来干杯，干杯。